Ninapozungumzia magonjwa ndio changamoto kubwa sana kwa mfugaji yoyote yule. Awe ni mfugaji wa ngombe, awe ni mfugaji wa kuku, awe ni mfugaji wa nguruwe. Lakini magonjwa ndio yamekuwa ni changamoto kubwa sana na amekuwa yakiwapelekea wafugaji wengi kuacha kufuga kwa sababu ya kupata hasara. Na kama wafugaji wa kuku kuna magonjwa ambayo yakitokea yanaweza kapelekea kabisa kuku kufa kwa asilimia mia Kwa mfano ugonjwa wa Newcastle gumboro na kadhalika isipokuwa amepata tiba au chanjo mapema yanaweza kapelekea kabisa mfugaji kupata hasara kwa sababu kwa maana kwamba kuku wako utatakufa lakini hata tukisema kwa nguruwe pia kuna magonjwa kama african swan fever ni hatari sana na inaweza kapelekea kabisa kifo cha asilimia mia lakini tukienda hata kwa ngombe pia kuna ugonjwa kama kimeta au anthrax pia ni hatari sana japokuwa wanyama wa aina yote kama ngombe nguruwe anaweza kupata ugonjwa hizo ni baadhi tu ya mifano ya magonjwa jinsi yanavyoweza kuleta madhara kwa mfugaji na wafugaji wengi wamekuwa wakitumia gharama nyingi sana katika kutafuta tiba ya magonjwa na wamesahau kwamba kutibu vizuri ni lazima uanzie kwa kutafuta kinga bora na lazima uweke kinga madhubuti ili kudhibiti kabisa hayo magonjwa kwenye melea katika bandarako au kwa mnyama wako. Kwa hiyo ili uweze kufikia malengo na ili uweze kufuga kwa faida ni muhimu kabisa kuzingatia kinga au vitu ambavyo unaweza kufanya ili vipunguze kabisa upatikanaji wa magonjwa bandani au kupunguza kasi ya magonjwa katika bandarako au kwa wanyama wako. Na leo nimeamua niongelee vitu vichache ambavyo vinaweza vikawasaidia wafugaji. Hapa sijabagua ni wafugaji wa wanyama aina yoyote vile iwe ngombe, iwe mbuzi, iwe kuku, iwe nguruwe lakini kuna vitu vichache ambavyo kama wewe mfugaji unaweza ukavifanya na vinaweza vikapunguza kabisa au vikasaidia sana kupunguza magonjwa au kusambaa kwa magonjwa katika bandarako. Na kitu cha kwanza ambacho wewe unaweza kufanya ili kupunguza kabisa magonjwa ni usafi. Ninapozungumzia usafi nitazungumzia kwa upana kidogo. Hapa ninaposema usafi na maana usafi wa banda, usafi wa mnyama wako mwenyewe, kama ni nguruwe au ngombe au mnyama yoyote yule hakikisha unaweka mazingira mazuri na pia weka ratiba nzuri kwa sababu ya kuwaosha au kuwaogesha kwa kutumia dawa. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine kinaweza ikasaidia sana katika kupunguza lakini pia usafi wa muhudumu mwenyewe au mfanyakazi na usafi wa viumbe vya chakula lakini pia na usafi wa vyakula vyenyewe kwa sababu kama unafahamu magonjwa mengi yanaweza kusababishwa na uchafu na magonjwa mengi ya bakteria yanatokana na uchafu kwa hiyo unapozuia unapo, una, unapoweka mazingira mazuri ya usafi unakuwa umepunguza kabisa uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa yanayotokana na bakteria lakini pia kitu kingine ni chakula bora Naposema chakula bora sio kuwapa chakula tu lakini hakikisha chakula kinakuwa kina vipimo sahihi na virutubisho vya kutosha kwa ajili ya kumrutubisha huyu mnyama wako. Kwa mfano upungufu wa vitamin A kwa kuku kinaweza kumpelekea kuleta ugonjwa mwingine kama ushai kuona kuku anakuwa amevimba macho then kwa kuna ukibinya kama kuna kitu cha plastiki kinatoka. Huo ni upungufu wa vitamin A. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kutokumpa chakula bora na chenye virutubisho vya kutosha vinaweza kapelekea baadhi ya magonjwa ambayo inaweza kawa nutrient disorder diseases. Lakini kitu cha tatu wewe kama mfugaji unaweza kufanya ni kudhibiti kuingiza mnyama mpya bandani kutoka katika chanzo ambacho huna uhakika nacho. Na maanisha nini nikisema hivi? Kwanza unachotakiwa kufahamu kwamba mnyama mwenyewe anaweza ikawa ni vector mkubwa sana wa vijidudu vinavyosababisha magonjwa au ugonjwa. Kwa hiyo unapokuwa na tabia ya kuleta wanyama katika banda lako mfano unaleta dume wa kupandishia au umekutana na mtu anauza kuku anauza nguruwe anauza ngombe then ukavutiwa naye na ukaamua kumnunua bila kuwa na uhakika kabisa kwamba ametoka wapi au nguruwe au ametoka au ngombe au ametoka katika source gani inaweza ikapelekea yeye kubeba magonjwa katika kutoka katika sehemu hiyo aliyotoka na kuileta katika banda lako na hivyo kusambaza kwa wanyama wako waliobaki katika banda lako ili kwa hiyo pia unapotaka kuleta mnyama mpya bandani either kwa kupandisha au kama umemnunua hakikisha una uhakika na sosi alipotoka kitu cha nne ni kupunguza msongamano wa wanyama katika chumba kimoja na maana kwamba kunapokuwa kuna population kubwa katika chumba kimoja kinaweza ikapelekea magonjwa kusambaa kwa mfano akiwa mmoja ameathirika anaweza kapelekea wengine kuathirika kwa haraka kwa hiyo hata unapokuwa unaweka nguruwe wako ngombe kuku au bata au mnyama yote yule hakikisha unapunguza sana msongamano kwa sababu pia inaweza ikapelekea magonjwa kusambaa kwa haraka na kitu kingine cha mwisho wewe kama mfugaji unaweza kufanya ni kuwapa chanjo kwa wakati sahihi 
chanjo huwa inasaidia sana pale magonjwa yanapokuja yale magonjwa yana ambayo hayana tiba kwa mfano magonjwa kama new castle gumbolo na kadhalika kwa kuku yanaweza kawa yakadhibitiwa yaka na kuwapa chanjo mapema kwa hiyo unapokuja hapa chanjo mapema inaweza ikapelekea sasa ile gonjwa au bakteria au virus wanapokuja wakaingia moja kwa moja bila kuwa na kizuizi kwa hiyo zingatia kuwapa chanjo mapema ili kupunguza kabisa upatikanaji wa magonjwa kwa bila shaka umejifunza na umeelewa vitu vichache ambavyo vinaweza ikakupa mwanga wewe mfugaji. Kwa hiyo usiache kusubscribe na kubofia alama ya kengele ili kuwa unapata taarifa, habari na mafunzo tunayotoa kila siku. Asante.